ओके जी बिसमीम तो जवानों और जवानियों वेलकम बैक अच्छा जी तो टॉपिक तो आपको सामने नजर आ ही रहा होगा जी एंड द टॉपिक इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नॉलेज इक्वेशन अब ऐसा है कि कुछ जवानों ने गिला किया था या उनकी शक्लों पे लिखा हुआ था कि सर जी ऐसा है कि जो आसान काम है वो तो आप लोगों ने करवा दिया लेकिन उसके बाद जो एप्लीकेशन में सबसे मुश्किल एप्लीकेशन है वो आपने हमें एज ए होमवर्क दे दिया हुआ है ठीक है तो ये क्या बात बनी सो so, चले जी मैं आज आपका ये गिला दूरी कर किए देता हूँ सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्लो मीटर और वेंट्यूरी मीटर फ्लो मीटर के बहुत सारे टाइप्स है उसके अंदर पर एक स्पेशल जो बड़े सिंपल सा है जो पहले बार इंडिशियली डिजाइन किया गया था दैट वॉज वेंट्यूरी मीटर एंड इट इज एक्चुअली अ डिवाइस जो कि किसी भी पाइप के थ्रू फ्लूड जिस स्पीड से फ्लो करेगा ये आपको वो स्पीड जो है वो मेजर करके दे सकता है अगर एक पाइप के थ्रू जो है आ, कोई फ्लूड फ्लो कर रहा है फॉर एग्जांपल वाटर फ्लो कर रहा है और आप उस वाटर की स्पीड मालूम करना चाहते हो कि विद विच स्पीड वाटर इज मूविंग तो आपको वो आराम से वो मेजर करके दे सकता है अच्छा जी आ, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है आपके सामने सो एडवाइज दैट मेजर द स्पीड ऑफ द फ्लूड थ्रू पाइप सो वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन फॉर फॉर द स्पीड ऑफ द फ्लूड थ्रू द पाइप अब कैसे करके देता है तो सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन ऑफ बर्नॉलिज इक्वेशन है तो बर्नॉलिज इक्वेशन को अप्लाई करके ही हम ये एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर द स्पीड ऑफ द फ्लूड थ्रू द पाइप अच्छा कैसे करेंगे फॉर एग्जांपल ये देखिए इफ आई हैव दिस पाइप ठीक है जी राइट right? अभी अभी जो है ऊपर से नलके से तोड़कर लेकर आया हूं ताकि आपके लिए आसान हो ठीक है <laughs> अच्छा अगर ये मेरे पास पाइप है और इसके थ्रू पानी लेटर से इस साइड से एंटर कर रहा है और इस साइड से एग्जिट कर रहा है तो और मैं ये मालूम करना चाह रहा हूं कि किस स्पीड से इंटर जो है वो फ्लूड जो है वो मूव कर रहा है थ्रू द पाइप सो ऑल आई हैव टू डू कि मैं इस पाइप को दरमियान से काटूंगा ठीक है जी अगर मैं मालूम करना चाहता हूं कंजेक्टिवली सॉरी कंटिन्यूसली राइट तो पाइप को जब मैं दरमियान से काटू लेट से इफ आई कट इट राइट और फिर मैं क्या करूंगा जी कि दिस इज वेंट्यूरी मीटर जो कि आपके सामने है सो आई विल कनेक्ट द वेंट्यूरी वन एंड ऑफ द वेंट्यूरी मीटर टू पाइप दिस एंड और अदर टू दिस एंड ठीक है जी अगर ये इस तरह पाइप था तो पाइप को मैंने काट के ना इस तरह कनेक्ट किया ठीक है जी इफ यू कैन सी सो यहां से फ्लूड एंटर कर रहा है into, और फिर यहां से इस साइड से निकल रहा है अब दरमियान में ऐसे कौन सा मैकेनिज्म है कि जिसके थ्रू हम आराम से फ्लूड की स्पीड मालूम कर लेंगे राइट सो वट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट इज द स्पीड आइर ओवर हेयर बिकॉज देखिए अगर इसका क्रॉस सेक्शन और इसका क्रॉस सेक्शन बराबर है तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है तो वेलोसिटीज भी सेम होंगे द सेम गोज ओवर हेयर अगर मैं यहाँ पर स्पीड मालूम कर लूँ या यहाँ पर दिस विल बी एक्चुअली द स्पीड ऑफ द फ्लूड थ्रू दिस पाइप ठीक है जी सो दैट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर द स्पीड और फिर उसको डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे समझने की कोशिश करेंगे सो so, सबसे पहले तो हमने बर्नॉलिस प्रिंसिपल अप्लाई करना है और अगर आप देख लो तो लास्ट वीडियो में जब मैं बर्नॉलिस प्रिंसिपल पढ़ा रहा था तो अगर आपने वो नहीं देखी सो आई सजेस्ट कि पहले आप वो देखो डिटेल से तो उसमें और फिर सिंपली उसके बाद जो दूसरी वीडियो है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द बर्नॉलिज इक्वेशन की उसमें मैंने कहा था कि जब आपके पास हॉरिजोंटल असेंबलीज हो और अगर आप देखो तो देखिए ये हॉरिजोंटल असेंबली है राइट हॉरिजॉन्टल असेंबली तो हॉरिजॉन्टल असेंबली में हमारे पास जो बर्नॉलिज इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाता है टू दिस राइट फॉर हॉरिजॉन्टल असेंबलीज द बर्नॉलिज इक्वेशन इज ठीक है जी वो हमारे पास बन जाएगा P1 वन प्लस वन ओवर टू रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी टू प्लस वन ओवर टू रो वी टू स्क्वायर ठीक है जी अच्छा अब हमने वन और टू साइड्स को मेंशन करना है यहां पर कि वन वाला साइड कौन सा है और टू वाला साइड कौन सा है अच्छा इसको अगर मैं वन कहूं तो ये भी वन हुआ बिकॉज ये दोनों अगर आप देख लो क्रॉस सेक्शन सेम है और मैंने एक्चुअली स्पीड भी इन साइड या इस साइड में मालूम करनी है बिकॉज अगर आप देख लो तो देखें राइट देखें इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है तो इधर से जो जो पाइप के अंदर जो फ्लूड की स्पीड होगी वो एक्जैक्टली यहां पर स्पीड की बराबर होगी या फिर यहां पर अगर आप देख लो ठीक है जी सो अगर मैं यहां पर मालूम करूं यहां पर सो दैट इज अवर रिक्वायर्ड स्पीड फ्लूड की स्पीड सो इस एंड को ये जो साइड आपको नजर आ रहा है ये क्रॉस सेक्शन वाला लेट मी कॉल दिस साइड वन 
और यहां पर अगर आपको देख लो तो देखिए पाइप यहां पर नैरो हुआ है दिस पोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेक ऑफ द मीटर राइट गर्दन जैसी है ना सही जी राइट right? अच्छा तो यहां पर इस पोर्शन में अगर आप देख लो तो एरिया जो है अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखूं तो इस पोर्शन के मुकाबले में क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यहां पर क्या है स्मॉल है राइट सो दिस पोर्शन दिस नेक वाला पोर्शन इज एक्चुअली ठीक हुआ राइट right? अच्छा अब यहां पर अगर आप वैसे देख भी लो तो मैंने डायग्राम भी ऐसे ही बनाया हुआ है चले मैं आखिर में उसको एक्सप्लेन करूंगा अब यहां पर मैं इसकी डेरिवेशन पे आ जाता हूं ठीक है जी सो P1 वन प्लस वन ओवर टू रो वी वन स्क्वायर तो यहां पर जो फ्लूड की स्पीड होगी सॉरी दैट इज वीवो वन साइड इज दिस यहां पर जो फ्लूड की स्पीड है लेट मी रिप्रेजेंट दिस लाइक दिस दैट इज वी वन ठीक है जी राइट right? और यहां पर जो फ्लूड की स्पीड है यहां पर मैं कर देता हूं राइट दैट इज वी टू ठीक है जी यहां पर जो प्रेशर होगा फ्लूड का दैट इज पी टू एंड यहां पर जो फ्लूड का प्रेशर होगा दैट इज पी वन ठीक है जी पी वन एंड पी टू ठीक हुआ जी अच्छा अब यहां पर मैं एक्चुअली क्या मालूम करना चाह रहा हूं डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ द टू साइड तो पी टू को इधर ले आए सो पी वन माइनस पी टू इज एक्चुअली इक्वल टू वन ओवर टू रो वी टू स्क्वायर और ये इधर आके माइनस वन ओवर टू रो वी वन स्क्वायर ठीक हुआ राइट अच्छा जी शायद बैकग्राउंड में आपको मेरी बेटी की आवाज सुनाई दी दी पड़ रही है तो इसको इग्नोर करें ठीक है अच्छा ये हुआ अब दिस इज द डिफरेंस इन द प्रेशर लेट मी कॉल दिस इक्वेजन नंबर वन ठीक है जी अच्छा अब मैं यहां पर बड़ी सिंपली आपको बता देता हूं ये हमारे पास ऑरिजेंटल सिंपली है अब सिंपल बात ये है कि आपको अगर आपको बैरोमीटर का आपका टॉपिक याद है नाइन स्टैंडर्ड फिजिक्स जो है आपका तो हमें पता है कि जहां पर आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें यह पता है कि यहां पर आपके पास एरिया ज्यादा राइट right? वो मैं फिर से वो दोहरा देता हूं कि जब आपके पास एरिया ज्यादा तो फ्लूड की स्पीड कम और प्रेशर ज्यादा राइट right? और अगर एरिया कम तो फ्लूड की स्पीड ज्यादा और प्रेशर कम तो अगर आप यहां पर देखो तो एरिया ज्यादा तो फ्लूड की स्पीड आपके पास क्या होगी जी कम और प्रेशर ज्यादा होगा तो जब प्रेशर ज्यादा होगा तो यहां पर जो अगर आपको ये कॉलम नजर आ रहा है यूट्यूब का तो यहां पर आप देखोगे कि जब इधर से प्रेशर ज्यादा है तो पानी का लेवल जो है वो यहां पर ज्यादा ऊपर तक राइस करेगा लेट अस से अप टू दिस हाइट तो यहां पर जो हाइट है लेट मी कॉल इट दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर पी वन सो लेट मी कॉल इट हाइट एच वन ठीक है जी यहां पर जो जो लिक्विड इस कॉलम में ऊपर राइज हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर जो यहां पर है जो यहां से प्रेशर किया गया है सिमिलरली यहां पर जो आपके पास फ्लूड जो है वो ऊपर जिस हाइट तक पहुंचा है लेट मी कॉल इट वट एच टू ठीक है जी राइट right? अगर मैं जूम करूं ठीक है जी तो अगर आपको नजर आए राइट दिस इज एच वन यहां पर दिस इज एच टू और अगर आप देख लो तो यहां पर हाइट जो है वो कम रेज हुई है फ्लूड की यहां पर ज्यादा रेज हुई है क्यों बिकॉज यहां पर प्रेशर ज्यादा है यहां पर प्रेशर कम है तो यहां पर वो फ्लूड को ज्यादा ऊपर की तरफ धकेलेगा यहां पर कम धकेलेगा राइट right? ओके okay. ये हुआ अच्छा अब यहां पर सिंपल हमें पता है फ्रॉम योर बैरोमीटर अगर जो नाइन स्टैंडर्ड आपका फिजिक्स है जिसमें आप पढ़ते हो सिंपल कि प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू नाउ प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू रो जी एच तो अगर प्रेशर एट साइड वन में लिखूं यहां पर सो इट विल बी इक्वल टू पी वन इज इक्वल टू रो जी एच वन यहां पर जो प्रेशर है दैट विल बी रो जी मल्टीप्लाई बाई जितनी यहां पर हाइट खा लो देखिए यहां पर जो स्टिल वाटर का प्रेशर है मैं इस वाटर की बात कर रहा हूं राइट right? तो यहां पर जो प्रेशर है वाटर का जिस प्रेशर के जरिए से वो ऊपर गया हुआ है राइट दैट विल बी इक्वल टू रो जी और जितना हाइट ऊपर हुआ हुआ है एच वन अगर आपको आपका बैरोमीटर का टॉपिक इट्स वेरी मच सिमिलर टू दैट वन राइट ये हुआ आपको राइट एंड ऑल्सो अगर मैं सेम चीज नेक के लिए कहूं राइट right? यहां पर इन दिस रीजन सो यहां पर जो हाइट उभरा हुआ है या जिस, जिस हाइट के थ्रू जो है फ्लूड को पुश किया गया है अपवर्ड ये स्टिल वाटर को यहां पर जो भी है फ्लूड तो दैट विल बी इक्वल टू पी टू इज इक्वल टू रो जी एच टू जी अपनी जगह पर बिकॉज जो है हम अर्थ पर ही हैं जाहिर सी बात है मार्स पे तो गए नहीं हम राइट right? और आ, 
रो आपको पता है कि यहां पर जो फ्लूड है तो यहां पर भी वही फ्लूड है सही ऐसे नहीं हो सकता कि यहां पर वो पानी और उधर जाके जो है वो मिल्क बन जाए ठीक है जी राइट अच्छा जी ये भी आपके पास हुआ अब यहां पर अगर मैं इसी पी वन माइनस पी टू को देखू राइट सो पी वन माइनस पी टू शेल बी इक्वल टू पी वन इज एक्चुअली रो जी एच वन माइनस पी टू इज रो जी एच टू ठीक है जी राइट सो मैं अगर ये कहूं कि इट इज इक्वेशन नंबर टू सो वट इज गोइंग टू हैपन कि अगर डिफरेंस इन प्रेशर इस टर्म के बराबर है राइट right? जहां पर मैं सर्कल घुमा रहा हूं और डिफरेंस प्रेशर इसकी भी बराबर है सो आई कैन कंपेयर द टू कंपेयरिंग वन एंड टू राइट सो कंपेयरिंग वन एंड टू एंड वी गेट वॉट वी गेट दिस थिंग इट विल बी रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू इज इक्वल टू वन ओवर टू रो वी टू स्क्वायर प्लस वन ओवर टू रो वी वन स्क्वायर ठीक हुआ जी अच्छा अब यहां से ऐसे कर लेते हैं कि रो जी को कॉमन ले लेते हैं एंड वी गेट एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू यहां से मैं इस तरह कर लेता हूं कि वन ओवर टू रो को कॉमन ले लेता हूं एंड आई विल बी लेफ्ट विद वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर ठीक हुआ राइट रो और रो यू बल सरसा रो खड़ो ऐसे हुआ ओके तो अब आपके पास क्या रह जाता है जी राइट रो और रो ने एक दूसरे को जी मारने की कसम खा ली है तो उन्होंने एक दूसरे को जी कत्ल कर दिया अच्छा अब आपके पास क्या आ जाता है द सिचुएशन इज लाइक दिस लेट मी टर्न ओवर टू दिस साइड ताकि आपके लिए आसानी हो जाए ठीक है जी लेट अस मूव टूवर्ड्स दिस साइड ठीक है जी अब यहां पर देखें द इक्वेशन जो आपको नजर आ रहा है इस साइड पे सो दैट विल बी एच वन माइनस एच टू तो देखें अगर मैं यहां पर इस पे जूम करूं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर नजर आए राइट तो देखें दिस इज एच वन यहां तक दिस इज एच टू तो यहां से लेकर यहां तक राइट दिस इज एक्चुअली एच वन माइनस एच टू बिकॉज अगर देखें अगर मैं इस एच वन से ये एच टू हटा दू तो मुझे ये चीज मिलेगी और ये एच वन माइनस एच टू मैं बड़े इजिली यहां से मालूम कर सकता हूं बिकॉज यहां पर इस सिलेंडर पे आपके पास ग्रेजुएशन बनी हुई होंगी तो ऑटोमेटिकली दिस हैपन्स टू बी एच वेर एच इज एक्चुअली इक्वल टू वट एच इज एक्चुअली इक्वल टू एच वन माइनस एच टू राइट सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एच वन माइनस एच टू आई एम गोइंग टू राइट दियर डिफरेंस दैट इज एच राइट सो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा कि इट इज गोइंग टू बी this thing this thing is going to be equal to h which is the difference of the heights gained by the difference of the heights gained by what by the two uh, liquids still liquids in this cylinders theek hai ji graduated cylinders jo ke hame dikhenge automatically ye aapke paas hua aur yahan par 1 over 2 right acha ji yahan par v2 square minus v1 square okay let me go to the other side right acha ab aate hain yahan par यहां पर अब मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूं सो दैट इज एच इज इक्वल टू वन ओवर टू रो सॉरी रो तो कट गया था सो इट विल बी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर नाउ हेयर वी आर गोइंग टू इन टूस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड वी नो दैट ए वन वी वन इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए टू वी टू राइट तो मुझे एक्चुअली स्पीड कौन सी चाहिए दिस दिस इज द स्पीड आई वॉन्ट वी वन ठीक है जी दिस इज द फ्लूड स्पीड थ्रू द पाइप ठीक है जी तो अब अगर मुझे v1 चाहिए तो आई विल राइट वट आई विल राइट v2 टू यहां पर इन टर्म्स ऑफ v1 वन सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग v2 टू आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस दिस इज a2 टू इज इक्वल टू वी तो ये यहां से उठाएं और यहां पर फीट करें राइट सो दिस इज वट वी आर गोइंग टू गेट कि h इज सपोज टू बी इक्वल टू वन ओवर टू वी टू की जगह इट विल बी ए वन वी वन डिवाइडेड बाई ए टू और चूंकि स्क्वायर है उसके ऊपर तो ए वन का स्क्वायर वी वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर राइट माइनस वी वन का स्क्वायर ये हुआ आपके पास अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं जी सो so, आराम से मैं इन दोनों से कॉमन ले सकता हूं वी वन स्क्वायर राइट and i will be left with what a1 square divided by a2 square minus wa par reh jayega bechara 
ओके जी अब मुझे v1 चाहिए तो आई एम गोइंग टू अरेंज द इक्वेशन फॉर v1 सो इस पूरे की पूरे मोटे टर्म को जो है ब्रैकेट के अंदर डिवाइड कर ले ऑन बोथ साइड्स तो इधर v1 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है उधर डिवीजन में चला जाएगा और इधर 2 जो है अगर आप देख लो v1 स्क्वायर के साथ डिवीजन में है तो उधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ठीक है सो इट विल बी मल्टीप्लिकेशन में इधर 2h ठीक हुआ राइट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर और नीचे ये पूरा का पूरा टर्म a1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर माइनस 1 ठीक है जी इसको थोड़ा सा खुला लिख लेते हैं लेट मी राइट दिस थिंग अगेन थोड़ा सा अजीब सा लिख दिया मैंने v1 स्क्वायर इज इक्वल टू राइट 2h डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर माइनस 1 एक मिनट यहां पर कुछ भी मिसिंग है हमें ओ हां बिल्कुल जी सॉरी फॉर दैट शुरू से एक चीज जो है मुझे अजीब सी लग रही थी राइट right? और आप लोगों ने भी पॉइंट आउट नहीं किया जी बंदा जो है फ्यूचर से बोल लेता है तो ये आपके पास जी यहां पर g हुआ ठीक है जी ये जी यहां पर मैंने मिस कर दिया था तो g अब इधर होगा तो ऑटोमेटिकली इधर भी आपके पास g आ जाएगा दिस g दिस g this g is going to be over here so let me write 2 at g over here uh, ठीक है जी so यहाँ पर आपके पास हो जाएगा g 2 g h ठीक है जी अच्छा मुझे v1 का स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे v v चाहिए right so in, to find v one तो I have to square root on both sides तो आपके पास क्या हो जाएगा two g h divided by a one square divided by a two square minus one and whole का square root this is the final equation ओह इतना लंबा चौड़ा ये क्या है भाई अच्छा जी so v one is equal two g h g हमें पता है जी सही जी जी जुआन मुझे पता था और h जो है वो हम यहाँ पर practically आपके सामने कर लेंगे जी यहाँ से हम आलम आराम से मालूम कर लेंगे जी कि h क्या है हमारे पास that is यहाँ पर मालूम कर लेंगे कि ये कितना rise हुआ है भाई ये कितना rise हुआ है ओके जी ये fight कितना है this is h तो all we have to do is to find this h measure this h कि ये h कितना है ठीक है जी all we have to do all we have to do कि ये h कितना है हमारे पास ठीक है जी और उसके बाद उस h को यहाँ पर feed करेंगे और a1 और a2 तो हमें पहले से ही पता होंगे ना जाहिर सी बात है जिस pipe की through fluid मालूम की speed मालूम कर रहे हैं fluid की तो उनकी cross sectional हमें पहले cross sectional areas हमें मालूम होनी चाहिए और ये neck की cross sectional area सही जी that happens to be a2 ये आपको already venturi meter पे लिखी गई होगी so a1 a2 will be given all you have to do is to find this tiny bt 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 h ठीक है जी so stay tuned और गला दूर हुआ आपका सही जी right okay अगर दूर नहीं हुआ तो ऐसा करें जाएं और अपने लिए एक ठंडी सी बोतल मंगवाएं okay जी stay tuned इन्शाल्लाह से see you in the next lecture इसके अगर आप screenshot लेना चाहते हो so this happens to be the screenshot आप इसकी screenshot इस तरह ले सकते हो ठीक है जी write this ठीक है जी so आपके लिए पूरी derivation हो जाएगी okay bye